Përshëndetje të dashur në zënës dhe ju të nderuar prinder që në ndishni nga ekrani. Ja të kemi përstëri së bashku në klasën tonë të përbashkët të geografis. Tema që do të trajtojmë sot është trashgimia naturore dhe kulturore e vend banimi tonë. Pra si që kuptoni, jemi me geografin e klasës së gjasht. Fjal kyç të mësimi të sotëm edhe nga vetë tema mësimore kuptojmë që kemi trashëgimi naturore dhe trashëgimi kulturore. Më ndishni me kujdes, kam përdorur një foto ilustruese të një kuti e duratash dhe e kam lidhur bukur me një fjongo për të treguar që trashëgimia naturore dhe kulturore është një dhurat e qmuar që të parë tanë na e kanë dhuruar. Pra nuk është një merit e jona që e kemi atë, por merit dhe krenari e jona duhet jetë ruajtja e kësaj trashgjimia naturore dhe kulturore. Por që parë është trashgjimia naturore dhe kulturore? Nga vetë emri, trashgjimi është ditë shka që e kemi të trashguar nga brezat para ardhës. Dhe ajo përfshin të gjitha artefaktet apo objektet fizike të një grupi shoqëror apo të gjithë shoqërisë përfshim pejsajet dhe biodiversitetin e një vendi të cilat pra tash pak më përpara janë të trashëguara nga gjeneratat e kaluara të gjeneratat e tashme, me qëllim, ruajtjen dhe kujdesin për të mirën e brezave të ardshëm. Pra dhe tyra jonë dhe që do të nabëj krenar në të ardhmen është ruajtja dhe pasurimi i trashgjimis ton naturore dhe kulturore. Shqipria është një vend me trashgjimi të pasur naturore dhe kulturore, e thame dhe pak më lartë. Kjo trashgjimi ka kaluar nga një brez në brezat të tjerë, se cili prej nesh ka një detyr themelore në mbrojtjen dhe pasurimin e kësaj trashgjimia. Trashgjimia naturore dhe kulturore ka rëndësi të gjithanshme. Ajo ka rëndësi turistike, gjë që mundëson zhvillimin e turizmit gjatë gjithë vitit. Trashgjimia jo naturore të ofron bukurit të më dha për ekskursione që ne shpesh i përdorim, për t'i vizituar në stinën e verës, plajet, apo për të zhvilluar sportet të ndryshme në natur, si nga ecja, vrapi, apo përdorimi bicikletave, apo formave të tjera sportive që mund t'i zhvillojmë në naturën tonë të pasur. Po a që pasur është trashgjimia jonë edhe në përmjet zonave arkeologike, ku muzet, kalatë, ofrojnë turizëm në gjdo stin të vitit. Dhe unë jam shume bindur që pran vend banimeve tuaja, gjendem pa tjetër vlera shumë të rëndësishme të trashgjimis naturore dhe të trashgjimis kulturore të vendit tonë. Pse gjithë kjo pasuri naturore dhe kulturore në formën e një trashgjimie ka shtë të madhe? Cilët janë faktorët që kanë ndikuar pikërisht në këtë pasuri shumë të madhe që ne kemi në vendin tonë. Sigurisht, pikë së pari, është pozicioni geografik. E kemi thënë në gjdo mësim të geografisë të vendit tonë, që Shqipria ka një pozicion geografik shumë të favorëshëm. Shto këtu e elementet e reljevit, pra me një reljev shumë të pasur dhe të ndërthurur me format e ti. Pasurit minerare, lojet e ndryshme të tokave dhe pasurit e mdha ujore që nga përrejnë të lumenjë të liqenet dy detet që lagin vendin tonë kryojnë një të rësi vlera shtë të mjedisit të trashëguara brez pas brezi që quhen trashëgimi naturore. Edhe një herë theksoj, është detyr e të gjithë dhe ne ruajtja dhe përmjërsimi i diversitetit të pejsajeve naturore. Të gjitha këtu pasuri naturore të vendit tonë, Studiuesit, ata që meren me realizimin dhe kategorizimin e zonave të mbrojtura, i kanë darë ato si pas specifikave dhe karakteristikave që ka se cila prej tyre. Ti shohim së bashku dhe kemi dhe për ilustrim disa foto të vogla të cilat do t'i përmendim her pas here. Kategorit e zonës së mbrojtur. Qëfar është një zonë e mbrojtur? Një zonë e mbrojtur është një zonë e cila ka specifikat e veta, mbrohet me ligjet të posaqme, dhe brenda këtyre teritoreve kryhen vetën dhe primtarit e lejuara në bazë të kategorive për katëse. Ti shojmë se si ndahen kategorit e zonës së mbrojtur. Ledzojmë së bashku, rezervate strikte naturore. Kjo fjala strikte 
na tregon që regulat brenda këture rezervateve janë shumë të forta dhe shumë strikte për të mos lejuar ndryshimin e florës, faunës, apo vetive të tjera që kanë këto rezervate, cilat janë disa prej tyre në vendin tonë. Lishenin e rajtës, kam si lungë këtu nga zona e rajtës në Librasht, i cili është një lishen akullnajor, nuk është i vetmi. Ka edhe 18 lishenet të tjerë rajtësa dhe të ofron një pamje të mrekullueshme në gjdo stin të vitit. Pak e vështirë për të vizituar atë në stinën e dimrit, por ata që janë të apasionuar pas natyrës e gjenë mundësin. Park Kombëtar. Ku do jemi ne në për Shqipëri, kemi afer aty një park kombëtar. Për shembu këtu ne në Tiran kemi afer parkun e Dajtit, në Vlorë parkun e Logaras, parkun e Luginës e Valbonës në verit e Shqipëris. Kemi dhe parqet të tjera të cilët i përkasin kategoris Park Kombëtar. Me foto kam ilustruar parkun kombëtar të Valbonës. Përveç këture hapsirave të mëdha si rezervate strikte apo parqe natyror, kam përmendur një kategori tjetër që janë monumentet natyrore. Monument, natyr, pra janë monumentet të kryuara nga natyra. Kush më mirë se sa kanionet e osumit, do të ameritonte vendin e kësaj foto e këtu. Një nga monumentet natyrore, të cilët jo vetën e shqiptarët duam të vizitojmë dhe e kemi si simbol të monumenteve tona natyrore, komtare, por thith turist nga shumë vendet të botës. Vashdojmë, po me kategorit e monumenteve natyrore, të zonave natyrore. Rezervate natyrore të menagjuara, të cilat mund t'jenë në rezervate për rritjen e peshkut, nëzirjen e produkteve të tjera, dhe këtu është paracitur në foto Laguna e Patoku, si një rezervat natyror i menagjuar. Mund të menagjohen privatisht, mund të menagjohen edhe nga institucionet shtetërore. Pejsajet toksore dhe detare të mbrojtura, një kategori tjetër që lidhet me këto zonat të mbrojtura. Pikërisht pejsajet që mund të jenë detare, por mund të jenë edhe toksore. Paracitur një pjesë nga pogradeci joni bukur. Pogradeci më së miri meriton të jetë pjesë e pejsajeve toksore dhe ujore të mbrojtura. Zona të mbrojtura të burimeve të menagjuara. Edhe këto një kategori shumë e rëndësishme, duke filluar që nga bjeshkët e oroshit, gurinikës e merad. Pra një kategori ku burimet dhe cilat ndodhe në këto teritore, mbrohen dhe menagjohen. Thamë që trashgjimia ishte trashgjimi natyrore dhe trashgjimi kulturore këtu të trashgjimia kulturore hymë në lojnë e njerëzit. Pra, është rësia e vlerave materiale shpirtërore të kryuara nga shqiptarët ndërshekuj. Këto vlera dhe kjo të rësi vlerash materiale dhe shpirtërore përbëjnë atë që quhet trashgjimia jonë kulturore. Ajo ruhet në formën e vlerave materiale që ne mund t'i prekim, mund t'i shohim, t'i studiojmë, por ruhet edhe në formën e vlerave jo materialet të cilat ne nuk mund t'i prekim, nuk mund t'i shojim, por ne mund t'i dëgjojim, mund të krenohemi me to dhe t'i ndjejmë që janë pjesë e rëndësishme e trashgjimis tonë kulturore. Ti shohim e radhë. Trashgjimia materiale përbëhet nga trashgjimia arkitektonike, arkeologike, etnografike dhe sidomos historike që tregon për evoluimin e populli tonë ndërshekuj. Trashgjimia jo materiale ose shpirtrore përfshin gjuhën e folur, ato ninullat që në janë treguar kur ishim të vejgjë, mitet e shumëta, prallat e vendit tonë, legendat që lidhen me vendet bukura dhe pjesë e trashgjimis natyrore, valet që i luajmë, në raste tona të gëzimeve familjare apo shoqërore, muzikën dhe këngët e ndryshme, të cilat i kemi edhe këng të gëzueshme apo dhe të trishtueshme në varësi të karakteristikës për të cilën e mblidhemi për të kënduar me njëri tjetërin. Ndërto, ndërtë gjitha këto vlera shpirtërore shumë të rëndësishme, gjua Shqipe është thesar i trashgjimis tonë kulturore, është elementi thelbësor i identitetit shqiptar. Prej listës të trashgjimis kulturore shpirtërore, këta burrat me fustanel këtu, 
përfajsojnë këngëtarët e iso polifonis labe, e cila është pjes e trashgimis botërore. Madhje në vitin 2005, kër është përfshirë si vlerë e UNESCO-s, është shuajtur kryeve për e mjeshtëris njërëzore, dhe si një etil është pjesot e vlerave botërore të trashgimis kulturore. Tham pak më për para, që trashgimia kulturore mund të ishte materiale, e prekshme, e dukshme, ose jo materiale, e pa prekshme, por e ndjeshme. Dhe trashgimia materiale prezentohet në këto kategori. Trashgimi arkitektonike, ku bëjmë pies, kalat, amfiteatrot, pazaret, kishat, gjamit, banesat, urat e gurit, lagjit të ndryshme të zonave të caktuara, Edhe në mësimin e kaluar kër ne folëm për vend banimet, unë ju përmenda që Gjirokastra dhe Berati janë pies e trashgjimis kulturore botërore, si qytete, muze. Pra i përmendim edhe njëherë, Gjirokastra dhe Berati, qytete, muze, janë bërë pies e trashgjimis botërore. Nuk janë në vetën pies e jona. Fotoja ilustruese është nga qyteti i një mbi një dritareve Berati. Trashgjimia arkeologike dhe besoj të gjithë e kuptojmë që foto janë a demonstron pikërisht butrintin. Janë ndërtime apo grup ndërtimesh ku ka monumente të lojeve të ndryshme të gjetura në në tokë, por mund të kemi nga këto monumente që janë gjetur në zonat në nujore. Si që përmenda dhe në foto, ishte paracitur butrinti, por kemi shumë zonat të tila si Dursi, Apolonia, bëllisi, lisi e të tjerë. Vazhdoj me trashgjimin etnografike, një kategori tjetër e trashgjimis materiale, ku bëjmë pjesë veshjet populore, instrumentat muzikore që janë përdorë në periudat të ndryshmet, objektet prej qeramike, metali, druri, mozaikot e ndryshmë, afresket, pikturat murale, skulpturat, fotografit e ndryshme, kostumet populore të laboris, apo të malësi së madhe, të Shqipëri së mesme e të tjerë. Kudo Shqipëria është e pasur edhe me trashgjimin etnografike. Në foto e prezentuar bukuroshja e dursit, në formën e një mozaiku të mahnit shën. Trashgjimia historike, po ha që e rëndësishme dhe që fletë me faktet e sa historike për përgjimin, zhvillimin e shoqëris tonë, për popullimin e herë shumë të trojeve tona dhe si si ka rritur a i deri në ditët e sotme. Trashgjimia historike për mban, dokumente me rëndësi historike kombëtare, dorë shkrime, libra, botime me vlerat të veçanta historike, ku për mendim, formula e pakzimit, me shari i gjombu zukut, kodikët e Shqipëris, të cilët, si që kam shkruar, mbrohen nga UNESCO. Po fotoja ilustruse, është pikërisht foto e kodiku të purpurt të beratit, i shkruar në një pergament të purpurt, aqë të veçant, po aqë i veçant është edhe kodiku që e pason në fakt kodiku i artë. Pronë, më falë një pronë, por mbrohet nga UNESCO dhe pjesë e trashgjimis kulturore botërore. E si mund të jemi në orën e geografis dhe nuk mund të kemi për të parë një ekspozit të larmishme nga e gjithë Shqipria. Jam e sigur dhe e bindur që ju do të aboni edhe më të madhe ekspozitën tuaj dhe do të pasuroni edhe më shumë foto. Unë do ndalem me pak detaje nëse cilën prej fotove që kam përzjedur prej ush. Janë kategoritë ndryshme të zonave që unë përmenda si trashgjimi natyrore, apo pak më poshtë do të përmendim edhe disa vlerat të veçanta të trashgjimi skulturore. Ti shohim me radhë, Laguna e Karavastas, një rezervat strikt, por pranë saj edhe një parki rëndësishëm kombëtar. Lugina e Gashit, Kardici dhe Fortesa e saj, në zonën e Gjirokastras, Bjeshkët e Oroshit, Plot Njyra, parku i qafë shtamës, të thërret për ta vizituar, në pranë verë, në verë, në vjeshtë dhe në dimër, dhe nëse cilën prej stinëve të ofronë gjyra të veçanta dhe të të duket si kur përshkon për herë të parë. Dhe sigurisht, lugina e valbonës. Ura e gurit mbi lumin langaritës e mahnitshme pamja. 
Apolonia që ndronë këtu poshtë, si një vlerë e rëndësishme të rashgjimis tonë. Përmenda pak më përpara, Gjon Buzukun dhe ja ku e kemi me sharin e ti. 1555 është shkruar dhe ne kishim fatin të kishim të ekspozuar në bibliotekën tonë komtare në vitin 2012 me rastin e 100 vjetorit të pavarsis. Ndodhet sot në Muzeon e Vatikanit. Veshje të cilat i përkasin krahinës së malësis së madhe dhe nuk mund të rinte pa i shoqëruar qiftelia, një vegël muzikore populore. Ka që të bukur sa i kisha bërë unë ekspozitëm, mendoj që do të bënë një edhe ju guidën tuaj turistike që unë ka menduar t'ju lë për detyr shtëpje. Kam kërkuar nga ju që të kërkoni ndimën e mësuesit tuaj të gjografis dhe mësuesit të informatikës për të realizuar këtë guidë turistike të vendbanimi tuaj. Qëfar do të bëni ju? Do të zbuloni dhe të dokumentoni me foto dhe informacion ti pare të trashgjimis naturore dhe kulturore të vendbanimi të tuaj. Do të ndërtoni pastaj me këto materiale një guidë turistike, ku do të propozoni edhe mundësi për zhvillimin e më teshëm të vendbanimi tuaj, e më pastaj ku Shqipëria të hapet dhe të jetë më e lirë se në ditët e sotme, pse jo të trokisni në institucionet e vendbanimi tuaj dhe të kërkoni që të amarin parasysh në zhvillimin e turizmit të vendbanimi tuaj. Të dashur në zënës, ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të mësoni me kujdes dhe të pasuroni me kujdes guidën tuaj turistike. Mirë o pafshin në mësimet e rrashme. Falenderit.